Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Greek ebook before it's gone. Hello everyone and welcome to another episode of Greek Pod 101, how to learn Greek. Today we'll have a classroom about phrases for surviving back to school. A little crazy. But anyway, this is the lesson for today. 10 phrases for surviving back to school. I don't get this. How we will survive back to school? How anyone can survive back to school? Anyway, I should stop drinking coffee. Eh? Very hyper today. Let's start. Number one. Saikidio. Backpack. Saikidio. Backpack. Κάθε χρόνο της αρέσει να έχει καινούριο σακίδιο για το σχολείο. Every year she likes to have a new backpack for the school. Everyone likes to have a new backpack. Even me, that I'm not going to the school, I want every three months to change backpack. It's a normal thing. It's not only for the school. Συμμαθητής. <laughs> Classmate. Συμμαθητής. Classmate. Ποιοι από τους συμμαθητές σου θα πάνε στο πάρτι? Which classmates of yours are going to the party? Important question. Remember it in Greek. Μαθήματα. Homework. Μαθήματα. Homework. A lot of homework. Έχεις κάνει τα μαθήματά σου? Have you done your homework? This question I really hate it. I always was hearing for 20 years. Have you done? Have you done? Anyway, I always did my homework. And I'm still doing my homework. Hope you do also. And learn fast the Greek language so to communicate easier. Εξέταση. Exam. Εξέταση. Exam. Οι εξετάσεις του πρώτου τριμήνου θα γίνουν τον Νοέμβριο. The exams of the first trimester will take place in November. Every three months we have exams. And every six months we have the major exams. And every year we have the crucial exams. So remember this. Εξέταση. Plural, εξετάσεις. Καλοκαιρινές διακοπές. Summer break. Oh, my favorite. Καλοκαιρινές διακοπές. Summer break. This is also a song in Greece, by the way. Επιστροφή στο σχολείο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές είναι πάντα δύσκολη. The return to school after the summer break is always difficult. I know what to do. Σχολείο. School. Σχολείο. School. You can guess. It's easy. Το σχολείο χρειάζεται καλύτερο εξοπλισμό για το χημείο. The school needs better equipment for the chemistry lab. Of course it needs. Every school needs for the physics, for the mathematician and for the chemistry. Every year they have to renew. Σπουδάζω. To study. Σπουδάζω. To study. Σκέφτεται να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων. She is thinking of studying business management. This is what I'm doing. Business management. Especially in touristic um, sector. Είμαστε στην ίδια τάξη. We are in the same class. Είμαστε στην ίδια τάξη. We are in the same class, not for long. If you don't pass the exams, you will not be in the same class. Ποια μαθήματα παρακολουθείς? What classes are you taking? Ποια μαθήματα παρακολουθείς? What classes are you taking? And you answer, none of your business. This is rude, eh? very rude. Don't do this. Τελείωσες τα μαθήματά σου? Did you finish your homework? Τελείωσες τα μαθήματά σου. Did you finish your homework? This is a rhetorical question that's happening from your parents. So be aware what you will answer. Eh? <laughs> It's a rhetorical question. This is it for today. Hope you enjoy the classroom. For more Greek lessons, subscribe on greekpod101.com and see you soon with more interesting lessons. Take care. Have a nice day. Bye. Ah, it's getting hot. It's getting really hot. Really, really hot. What is the next gift ideas you must know in Greek? Yes. Gift. Laptop, mobile, camera, microphone, stand this, stand that. <laughs> The cable is still there. It's really annoying. I have told them three times to change it, to put it under the ground. Inshallah. With God's will. Okay. Hello everyone and welcome to another video of GreekPod101.com Today we'll talk about gift ideas you must know in Greek and you have to learn in Greek if you want to have... To have what? <laughs> Why I lose this? <laughs> to have good friends around you <laughs> and happy friends. Φορητός υπολογιστής 
Λάπτοπ. Gift idea number one. Εφορητός υπολογιστής. A laptop is the always a good idea for gift. A Dell XPS 15 inches is perfect. i7 quad core 6 uh, no 8 GB RAM SSD hard disk. Magnifique. Δεν ταξιδεύω ποτέ χωρίς τον φορητό μου υπολογιστή. I never travel without my laptop. Me neither. Me neither. I cannot survive with my laptop kit. Βιβλίο. Book. Βιβλίο. Book. Ποιο είναι το καλύτερο βιβλίο που έχεις διαβάσει ποτέ? What's the best book you have ever read? It's always the best idea to give a book for a gift. It's the best idea. Trust me, if you care about someone, make a book for a gift. Make a gift. <laughs> What? <laughs> I have lost my words. It's because I'm getting hot now. Make uh, as a gift, make a book. Make a book as a gift. <laughs> Παγκόσμιος χάρτης, world map, παγκόσμιος χάρτης, world map. Στη τάξη μέσα υπάρχει ένας παγκόσμιος χάρτης δίπλα από τον πίνακα. In the classroom there is a world map next to the blackboard. Yeah, there is always in every classroom a world map. I remember since I was this height. Φωτογραφική μηχανή. Κάμερα. Φωτογραφική μηχανή. Κάμερα. Μαζεύει λεφτά για να αγοράσει μια επαγγελματική φωτογραφική μηχανή. He is saving money to buy a professional photo camera. Έξυπνο τηλέφωνο smartphone. Έξυπνο τηλέφωνο smartphone. Mobile. Κινητό. It's the same thing. Η έρευνα δείχνει πως τα έξυπνα τηλέφωνα αποσπούν την προσοχή μας κατά την οδήγηση. The research shows that smartphones distract us while driving. And this is true, so don't use smartphones when you are driving. Κινητό is the common word that we use for mobiles and smartphones, so κινητό is better. Κονσόλα παιχνιδιών. Game console. Κονσόλα παιχνιδιών. Game console. Λέω να πουλήσω όλες τις παλιές κονσόλες παιχνιδιών που έχω. I'm thinking of selling all the old game consoles that I have. I'm thinking also to do this, really. I have Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation 1. This is for Neanderthal, you know. <laughs> Λεξικό. Dictionary. Λεξικό. Dictionary. Μπορείτε να μου προτείνετε ένα καλό ετυμολογικό λεξικό. Could you suggest me a good etymological dictionary? You see, a lot of words in Latin are Greeks. Ετυμολογικό, etymological, so you have to learn Greek. Πτήση για Ελλάδα. A flight to Greece. Πτήση για Ελλάδα. A flight to Greece. This is the first thing you need to come here to meet me in person and to teach you Greek in person. You need a ptisi to Greece. Πότε είναι η ptisi σου για Ελλάδα? When is your flight to Greece? Let me know on the comments below. Θεραπεία σε σπα. Spa treatment. Θεραπεία σε σπα. This is my favorite. This is my favorite. Θεραπεία σε σπα. Spa treatment. Μου χάρισε ένα κουπόνι για μια δωρεάν θεραπεία σε σπα. He gave me a coupon for a free spa treatment. I really love this kind of gifts. You have to put this on the gift section. It's amazing. Κόσμημα. Jewelry. Κόσμημα. Jewelry. Στις γυναίκες συνήθως αρέσουν τα κοσμήματα. Women usually like jewelry. So for the women you know what to give. And that's it for today. Hope you enjoy the video. If you want to learn more, subscribe on GreekPod101.com and see you soon with more videos. Take care. Bye. What's going on with my English? It's something with the gingo biloba and the coffee and the tribulus, everything. The herbs are very powerful. <laughs> I have...
I have a... How's that called? No, cut it. Cut it. Hi everyone, this is Stefania. Welcome to another Greek Top Words video. In this video, you'll learn 10 phrases you never want to hear. These are the kind of phrases that probably tick you off and make you roll your eyes so much that they'll end up behind your neck, reach your back, and maybe they'll keep rolling and leave the room. Okay, that was too much. Without further ado, here are the 10 phrases you never want to hear. Έχεις πάρει κιλά τώρα τελευταία? Have you gained weight recently? Έχεις πάρει κιλά τώρα τελευταία? Have you gained weight recently? Some things are better left unsaid, and that's one of them. Έχεις μια άσπρη τρίχα. You have a gray hair. Έχεις μια άσπρη τρίχα. You have a gray hair. It's comments like this that make you feel so old. But you shouldn't, because deep down inside, you're young at heart. Everyone is young at heart, right? It's just one white hair. It doesn't mean anything. It means you're getting wiser, right? Hmm? You're getting wiser. It's all about perspective, I guess. Next. Sutoipa. I told you so. Sutoipa. I told you so. This can also be pronounced stopa with the pronoun su and the verb form ipa contracted. To further complement this variety, this phrase can also come in a wide variety of voice tones, each more annoying than the other. Suto ipa. Suto ipa. Suto ipa. Stopa. Apoliese. You're fired. And this is the absolute worst, I think. Apoliese. You're fired. This also comes in a variety of voice tones depending on how much you've angered your boss. Apoliese. 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 Δεν έχει να κάνει με σένα, έχει να κάνει με μένα. It's not you, it is me. Δεν έχει να κάνει με σένα, έχει να κάνει με μένα. It's not you, it is me. Okay, breaking up sucks, so does this line. I think most of the times, uh, not always of course, people mean exactly the opposite. But use this line in order not to hurt the other person, which is considered of course, but not too honest. Σας ευχαριστούμε για το βιογραφικό σας. Η θέση όμως έχει καταληφθεί. Thank you for your resume. However, the position has been filled. Σας ευχαριστούμε για το βιογραφικό σας. Η θέση όμως έχει καταληφθεί. Thank you for your resume. However, the position has been filled. Here, the word βιογραφικό sounds similar to the word βιογραφία, which means biography. So don't confuse the two. Βιογραφικό refers only to a resume. Πρέπει να αρχίσουμε να βγαίνουμε με άλλους. We should see other people. Πρέπει να αρχίσουμε να βγαίνουμε με άλλους. We should see other people. Literally, we should start dating other people. Another breakup line you don't want to hear. Or maybe you do. If you're not happy in a relationship, it could work both ways. Δεν έχω τα λεφτά σου σήμερα. I don't have your money today. Δεν έχω τα λεφτά σου σήμερα. I don't have your money today. Show me the money! It's from Jerry Maguire. <laughs> I love that Jerry Maguire scene with Tom Cruise. Show me the money! Show me the money! Πρέπει να μιλήσουμε. We have to talk. Πρέπει να μιλήσουμε. We need to talk. That always smells like trouble ahead. It's definitely not talking about what's for dinner tonight. So if you hear it, καλή Good luck. Συγνώμη, το ξέχασα. Sorry, I forgot it. Συγνώμη, το ξέχασα. Sorry, I forgot. In very casual situations, Greeks also say sorry instead of συγνώμη. Sorry. Oops, sorry. Sorry, το ξέχασα. Use sorry only with friends and family. 
Otherwise, go for the safest option. Signal me. Signal me. Toksehasa. You've reached the end of this video. I hope you liked it. Can you think of some other phrases that you don't want to hear? You can leave them in the comments below. And if you want to watch more videos like this, check out greekpod101.com and subscribe to our YouTube channel. See you in the next video. Γεια χαρά! Οχ, η πρώην κοπέλα μου! Α, Πέτρο, είσαι καλά? Ναι, είμαι καλά. Αυτή είναι η κοπέλα μου η Έλλη. Είναι από την Καλαμάτα. Ωραία, χαίρο πολύ. Είστε εδώ για διακοπές? Ναι. Πέτρο, είμαι κουρασμένη. Πάμε στο ξενοδοχείο. Ναι, πάμε. Περίμενε. Αυτό είναι το τηλέφωνο μου. 2, 1, 0, 7, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 
Every morning I eat bread with honey. Oh, the Greek honey. There are so many varieties that you can find in farmer's markets, like uh, thyme honey, floral honey, fir honey, pine honey, orange blossom honey, chestnut blossom honey, and more. Greeks are also one of the most heavy consumers of honey worldwide. Musakas. Musakas. Musaka. Musakas. Musaka. Ο μουσακάς θέλει πολλή ώρα για να φτιαχτεί. Ο μουσακάς θέλει πολλή ώρα για να φτιαχτεί. It takes a long time to make moussaka, and that's true. Moussaka, or moussakas, as we say in Greek, requires a lot of preparation time. You have to cook all the ingredients separately, then put them together and bake them. You have to shallow fry the potatoes, then the zucchini, then the eggplant, uh, which some people let rest in salt for 30 minutes before frying them. So the bitter juices go away. Um, then you have to make the meat sauce, which is something like bolognese sauce. Then you have to make the bechamel sauce and then lay each ingredient uh, in layers inside a big oven tray and then bake the whole thing. And before you serve, you have to let it cool. Otherwise, the bechamel won't be firm and your pieces will just be collapsing. When you eat moussaka in Greece, you have to appreciate the hard work of the chef. Souvlaki. 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 Σήμερα βαριέμαι να μαγειρέψω, οπότε απόψε θα παραγγείλουμε σουβλάκια. Σήμερα... Βαριέμαι να μαγειρέψω, οπότε απόψε θα παραγγείλουμε σουβλάκια. Today I'm too bored to cook, so tonight we'll order σουβλάκια. Another favorite treat of mine, σουβλάκι. Now here's what you need to know about σουβλάκι. In Athens, a σουβλάκι is a pita wrap with meat in it. The meat inside the pita can be γύρος, which you've seen spelled as γύρος with a G, and is basically sliced pork or chicken meat. Or it can be skewered meat that is placed inside the pita and then the wooden skewer gets pulled out. That skewered meat, which you can also eat it without a pita, is called kalamaki in Athens, okay? So a souvlaki in Athens may be pita gyro, as we call it, or pita kalamaki. Now, in Thessaloniki, the terms are not being used the same way. If you go to Thessaloniki and ask for a souvlaki, you will not get a wrap. You will only get a meat skewer. That's because souvlaki, from a language point of view, is a diminutive form of souvla, which is a spit where skewered meat gets roasted in. So, souvlaki is a small stick with meat, not a wrap with pita and meat. The term kalamaki for Thessalonikians is nothing but a plastic straw to drink. So in Thessaloniki, asking a souvlaki with a kalamaki will get you a meat skewer and a plastic straw. So when in Thessaloniki, if you want the whole wrap thing, ask for pita me gyro or simply pito gyro or pita me souvlaki. This term differences are reasons of epic arguments between Athenians and Thessalonikians, with Athenians defending the term kalamaki not as the word for straw, but as the diminutive of the word kalami, which refers to reed, the plant. So, a small reed, a kalamaki, is a little stick where you skewer the meat. From my point of view, and although I'm from Piraeus, um, where we follow the Athenian terminology when it comes to this popular food, I think both arguments are valid about kalamaki. But about the term of souvlaki, I have to admit that it makes more sense to consider it as a skewered meat only, as my fellow Thessalonikians rightfully do. That's also what dictionaries say. The Greek language, as all languages, adapts to the place, the people, the time and conditions, so we should all accept how the language involved in each place, rather than fight about it. So there are different terms used in different cities. Now let's move on. Spanakopita. Spanakopita. Spinach pie. Spanakopita. Spinach pie. Ποιος έφαγε τη σπανακόπιτά μου? Ποιος έφαγε τη σπανακόπιτά μου? Who ate my spinach pie? Νάκου. 
Don't eat other people's food. Zadziki. 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 Mia pita giro me apola horis zadziki pagalo. Mia pita giro me apola horis zadziki pagalo. A pita with gyro and everything in it, except tzatziki, please. That's a very common way to ask for a pita with gyros. Tzatziki is a yogurt-based sauce with lots of garlic. Many people like it, but some people avoid it when they want to maintain a fresh breath. Tiropita. Tiropita. Cheese pie. Tiropita. Cheese pie. Pio tiri. Echis vali se aftin tin tiropita. Which cheese have you used in this cheese pie? In Greece, there are a lot of cheese pie varieties. The cheese used can be feta, caseri, emmendal, and there are more cheeses. Uh, but we also have uh, a few different pastries, like it can be filo pastry or short crust pastry, which we call kuru. Fasolada. Fa so la da Greek bean soup Fasolada Greek bean soup Tin kathara deftera trome panda fasolada Tin kathara deftera trome panda fasolada On clean monday we always eat Greek bean soup Clean monday is a public holiday that marks the beginning of the lent period before easter so people begin to fast, and fasolada is a very common food to eat during Lent. Something you might not know is that fasolada is our national dish, and not moussaka, or moussaka, like we say in Greek. Although uh, moussaka is very popular and every foreigner that comes talks about moussaka, the national dish is fasolada. Feta. Feta. Feta cheese. Feta. Feta cheese. Vale boliki feta sti salata. Vale boliki feta sti salata. Put a lot of feta cheese in the salad. Yeah, don't be stingy with your feta either. Go ahead and put a thick slice from the block of feta on top of the salad. And that's it for the 10 Greek foods of this video. What's your all-time favorite Greek food and what would be your top 10 list of Greek foods? Let me know by leaving a comment and if you like this video give it a thumbs up and subscribe to our channel. And if you want more Greek lessons check out greekpod101.com. Yahara! Hi everyone, this is Stefania and in this video you'll learn 10 phrases you always want to hear. We all need to hear some good words from time to time, a compliment or a motivational comment, so why not learn these phrases and spread some smiles around you? Let's start. Fenese kataplictiko simera. You look great today. Fenese kataplictiko simera. You look great today. This is a phrase to use when you refer to a man. When you refer to a woman, you should say Fenese kataplictiki simera. Mulipis. I miss you. Mulipis. I miss you. Be careful if you want to use this one-on-one -on -one with a friend. This might be taken the wrong way, as it sounds like an expression of your love feelings for someone. If you want to say to a close friend that you miss him or her, uh, try to make it more neutral by adding something in the end. For example, for a man you can say something like I miss you, buddy, or Mulipis filemu, I miss you, my friend. And for a woman, you can say, Mulipis refilenada, I miss you, girlfriend. Or Mulipis filimu, I miss you, my friend. Or even Mulipis rekoritsi, I miss you, girl. Of course, in plural, there's no chance people will receive it as a love feeling expression. Ekanes pudea dilla, you did a great job. Έκανες σπουδαία δουλειά. You did a great job. Θα υπάρχει ένα μπόνους στο τέλος του μήνα. 
there will be a bonus at the end of the month. Θα υπάρχει ένα bonus στο τέλος του μήνα. There will be a bonus at the end of the month. Sweet. Είσαι ένας εξαιρετικός μάγειρας. You're an excellent cook. Είσαι ένας εξαιρετικός μάγειρας. You're an excellent cook. Again, this is for a male listener. If you are talking to a woman, you should say Είσαι μια εξαιρετική μαγείρισα. Κάνε ένα διάλειμμα. Θα καθαρίσω εγώ σήμερα. Take a break. I'll do the cleaning today. Κάνε ένα διάλειμμα. Θα καθαρίσω εγώ σήμερα. Take a break. I'll do the cleaning today. Don't mind if I do. Κέρδισες. You won. Κέρδισες. You won. Now that's something I like to hear. Especially if that's about the lottery. Είχες δίκιο. You were right. Είχες δίκιο. You were right. An answer to this could be Το ξέρω. I know. Σου έφερα κάτι ιδιαίτερο. I brought you something special. Σου έφερα κάτι ιδιαίτερο. I brought you something special. Well, that depends on what's special for you. Bravo. Well done. Bravo. Well done. This is borrowed from Italian, but in Greek we don't distinguish male from female for bravo, like Italians do with bravo and brava. It's always bravo in Greek, regardless of the number and gender of people it refers to. And that's it for the 10 phrases you always want to hear. Do you have any other phrases that you would like to hear? Let me know in the comments below. And if you like this video, give it a thumbs up, subscribe, and stay tuned on GreekPod101.com for more videos like this. Want to speak real Greek from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at GreekPod101.com. You are at a bus terminal where you've just bought a long distance ticket. Which row and seat number are you in? Which row and seat number are you in? The ticket says that you're in the eighth row in seat C. You are at a bus stop where you're waiting for the 301 bus. There is a notice posted on the bus timetable. What does the notice say? What does the notice say? The notice reads, the 301 bus does not stop here. Η γραμμή 301 δεν κάνει στάση εδώ. You are at a bus terminal where you're reading the schedule for long distance buses. On which days are there no buses running? On which days are there no buses running?
There are no buses running on public holidays and the third Sunday of every month. Αργίες κάθε τρίτη Κυριακή του μήνα. You just got off a bus at a bus terminal and you're looking to catch a taxi. Which direction should you go to get to the taxi rank? Which direction should you go to get to the taxi rank? You should head to the east exit to get to the taxi rank. Anatoliki Exodos. You are at a bus terminal where you're attempting to buy a ticket from a ticket counter. There are four different counters. Which counter should you line up at to go to the southern suburbs of the city? Which counter should you line up at to go to the southern suburbs of the city? The counter number three is the counter for bus tickets that go to the southern suburbs of the city. Yanotia Brastia. When learning a new language, we sometimes have a hard time with things like procrastination, discouragement, or failure. But don't panic. With a good strategy, you'll be able to overcome these difficulties. Are you ready to discover the four habits of successful learners? Number one, optimize your time. When learning a language, it's important to dedicate time to your studies regularly, even if sometimes it's difficult. You're busy with school, work, family, or friends but you can spread out your learning throughout the day. Study whenever you have small gaps of time in your busy schedule. This can be when you're on the metro, on your lunch break, or while you're exercising. Our podcast learning format fits perfectly into your tight schedule. Number two, consistency with your chosen method. There are a lot of options when it comes to courses and learning materials. Switching from one method to another can confuse you and disrupt your progress. Focusing on one learning method will make a difference. Our method has been created and optimized by real teachers, so you can stick to it with confidence. Number three, use your language background. Many languages share some commonalities. You can find words that look or sound similar, or even share the same grammar structure. A little bit of language background will give you an edge while learning. Number four, study continuously. People are excited when they start learning a new language. The enthusiasm usually lasts until the first roadblock. This can lead to discouragement and procrastination. But don't burn yourself out. Learning a language is a marathon, not a sprint. Don't try to learn it all at once. Break things down into more digestible chunks. Learning step-by-step step might feel slow, but it's an efficient way to learn a language. With patience, motivation, and good resources, you'll master the language. Remember, you can't learn a language overnight. But with motivation and these daily lessons, you'll be on the road to fluency. Give it a try now. Sign up for your account. Just click the link in the description. Μια γυναίκα ρωτάει κάτι έναν υπάλληλο καταστήματος σε ένα βιβλιοπωλείο. Ποιο βιβλίο θέλει να δει η γυναίκα? Συγγνώμη, θα ήθελα να ρίξω μια ματιά σε ένα βιβλίο σε αυτό το ράφι εκεί. Ποιο βιβλίο θα θέλατε? Αυτό σχετικά με τα αυτοκίνητα. Μια στιγμή παρακαλώ. Αυτό? Ναι, αυτό είναι. Ορίστε. Ποιο βιβλίο θέλει να δει η γυναίκα? Μια γυναίκα ρωτάει κάτι 
έναν υπάλληλο καταστήματος σε ένα βιβλιοπωλείο. Ποιο βιβλίο θέλει να δει η γυναίκα? Συγγνώμη, θα ήθελα να ρίξω μια ματιά σε ένα βιβλίο σε αυτό το ράφι εκεί. Ποιο βιβλίο θα θέλατε? Αυτό σχετικά με τα αυτοκίνητα. Μια στιγμή παρακαλώ. Αυτό? Ναι, αυτό είναι. Ορίστε. Ένας άντρας και μια γυναίκα κοιτάζουν τον κατάλογο σε ένα εστιατόριο. Τι θα παραγγείλει ο άντρας? Τι θα παραγγείλεις? Η πίτσα φαίνεται νόστιμη. Νομίζω αυτό θα παραγγείλω. Έφαγα πίτσα χτες, οπότε... Οκ, okay. τότε τι λες για χάμπουργκερ? Καλό φαίνεται. Αυτό θα πάρω. Τι θα παραγγείλει ο άντρας? Ένας άντρας και μια γυναίκα κοιτάζουν τον κατάλογο σε ένα εστιατόριο. Τι θα παραγγείλει ο άντρας? Τι θα παραγγείλεις? Η πίτσα φαίνεται νόστιμη. Νομίζω αυτό θα παραγγείλω. Έφαγα πίτσα χτες, οπότε... Οκ, okay. τότε τι λες για χάμπουργκερ? Καλό φαίνεται. Αυτό θα πάρω. Ένας άντρας τηλεφωνεί το ιατρείο. Μέχρι τι ώρα πρέπει να είναι στο ιατρείο? Γεια σας, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Τι ώρα κλείνετε σήμερα? Κλείνουμε στις έξι, αλλά παρακαλώ περάστε πριν τις πεντέμιση. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Μέχρι τι ώρα πρέπει να είναι στο ιατρείο? Ένας άντρας τηλεφωνεί το ιατρείο. Μέχρι τι ώρα πρέπει να είναι στο ιατρείο? Γεια σας, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Τι ώρα κλείνετε σήμερα? Κλείνουμε στις έξι, αλλά παρακαλώ περάστε πριν τις πεντέμιση. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Ένα αγόρι διαβάζει το ημερολόγιο του. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που το αγόρι έκανε σήμερα? Ο καιρός ήταν καταπληκτικός σήμερα. Το απόγευμα πήγα για κολύμπη στην πισίνα. Πήγα και σινεμά το ραδάκι. Επίσης, μελετούσα όλο το πρωί. Σήμερα δεν ήταν και άσχημα. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που το αγόρι έκανε σήμερα? Ένα αγόρι διαβάζει το ημερολόγιο του. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που το αγόρι έκανε σήμερα? Ο καιρός ήταν καταπληκτικός σήμερα. Το απόγευμα πήγα για κολύμπη στην πισίνα. Πήγα και σινεμά το ραδάκι. Επίσης, μελετούσα όλο το πρωί. Σήμερα δεν ήταν και άσχημα. Μια γυναίκα και ένας άντρας κοιτάζουν μια φωτογραφία. Ποια φωτογραφία κοιτάζουν? Αυτή είναι μια φωτογραφία της ποδοσφαιρικής ομάδας που πηγαίνει ο γιος σου, σωστά? Ποιος από όλου είναι ο γιος σου? Αυτός εδώ. Α, είναι ο ψηλότερος. Ναι, είναι μάλιστα ψηλότερος και από εμένα. Ποια φωτογραφία κοιτάζουν? Μια γυναίκα και ένας άντρας κοιτάζουν μια φωτογραφία. Ποια φωτογραφία κοιτάζουν? 
Αυτή είναι μια φωτογραφία της ποδοσφαιρικής ομάδας που πηγαίνει ο γιος σου, σωστά. Ποιος από όλου είναι ο γιος σου? Αυτός εδώ. Α, είναι ο ψηλότερος. Ναι, είναι μάλιστα ψηλότερος και από εμένα. Does having a study partner help you learn a language faster? For most people, having a friend or romantic partner who is a native speaker of their target language dramatically improves their ability to master the language. In this video, we'll talk about some ways to help you build relationships with people. We'll also talk about three reasons having a native speaker partner can improve your language fluency. First, knowing a native speaker helps you better understand the culture. Knowing a native speaker gets you connected with the culture in ways that no lessons or textbooks ever could. Native speakers are better informed about the latest slang expressions and know interesting places to eat and hang out. Having a friend or partner who is a native speaker can dramatically improve your understanding of the language. In addition to language, you can learn about cultural practices, gestures, and relationships. Second, having a native speaker partner increases your exposure to the language. Practice makes perfect is a well-known expression that is certainly true for language learning. When you have a friend, romantic partner, or study buddy, you speak to them through text messages, phone calls, and basic interaction. These are all opportunities for you to practice the language. Making an effort to practice will help your vocabulary quickly expand beyond simple greetings, flirtatious words, and basic comments to deeper, more meaningful conversations. Third, a supportive partner is the best study aid you can find. We all make mistakes, especially when trying to learn a new language. But if you have a supportive partner, they can gently point out your mistakes and help you find better ways to express yourself. And if your native speaker study partner is also your romantic partner, your motivation will likely be even higher than someone who does not have a romantic relationship with a native speaker. Now, let's look at three ways our language learning program helps you learn even faster if you have a native speaker partner. First, all resources and materials are available in English and in your target language. Studying with a partner is special because it's an opportunity for both of you to learn a new language. That's why every single lesson, transcript, vocabulary list, and resource on our website is available in English and in your target language. You can learn from each other. Second, lessons are designed to help you understand and engage with culture. On our website, our focus is to help our students learn practical vocabulary and phrases that are actually used in everyday conversation. This means that from your very first lesson, you can start applying what you learn immediately. So if you want to go out to a restaurant, play games, or attend a social function with your partner, you'll have the vocabulary and phrases necessary to have a great time. Third, access to special resources dedicated to romantic phrases. If your study partner is your romantic partner, we have resources to help you communicate your feelings correctly. Our language learning program has special sections and tools to teach you love words, phrases, and cultural insights. Of course, please remember that simply being in a relationship is no substitute for studying. Communication is key to every relationship, whether romantic or not. If you fail to continue expanding your vocabulary and you stop learning the language on your own, your relationships may suffer or fizzle out. Without question, spending time with native speakers can help you dramatically improve your language proficiency. But this is no replacement for focused studying. It's essential to help facilitate better communication and master the language. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Μια γυναίκα ρωτάει έναν άντρα σε ένα κέντρο πληροφοριών πώς μπορεί να πάει στο αεροδρόμιο. Πού θα πάει αμέσως μετά? Με συγχωρείτε, θα ήθελα να πάω στο αεροδρόμιο. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα φτάσω εκεί? Φυσικά. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να πάτε εκεί. Αν πάρετε το λεωφορείο νούμερο 1, διαρκεί περίπου μια μισή ώρα μέχρι το αεροδρόμιο. Αλλά το ειστήριο είναι το φθηνότερο. Αν πάρετε το λεωφορείο νούμερο 2, διαρκεί 50 λεπτά περίπου, επειδή είναι ένα λεωφορείο εξπρές. Ωστόσο, αναχωρεί κάθε μία ώρα και είναι λίγο πιο ακριβό. Μάλιστα. Και με ταξί? Ναι. Υπάρχει μια πιάτσα ταξί μπροστά από αυτό το κέντρο πληροφοριών και διαρκεί περίπου μία ώρα.
αλλά θα είναι πολύ πιο ακριβό από τα λεωφορεία, επειδή χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο ταχεία κυκλοφορία και χρεώνουν παραπάνω για τι μεγάλε αποσκευέ. Α, δεν το περίμενα αυτό. Είναι πάρα πολύ ακριβό για μένα. Επί τη ευκαιρία, αγοράσατε τίποτα στο shopping plaza κατά τη διάρκεια τη παραμονή σα. Προσφέρουν δωρεάν υπηρεσία μεταφορά από το εμπορικό κέντρο στο αεροδρόμιο για πελάτε που έχουν κάνει αγορέ. Πω, πω, δεν το ήξερα αυτό. Δεν έχω κάνει κάποια αγορά ακόμα, αλλά θα αγόραζα σουβενίρ ούτω ή άλλω. Άρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτή. Πού θα πάει αμέσω μετά, Μια γυναίκα ρωτάει έναν άντρα σε ένα κέντρο πληροφοριών πώ μπορεί να πάει στο αεροδρόμιο. Πού θα πάει αμέσω μετά, Με συγχωρείτε, θα ήθελα να πάω στο αεροδρόμιο. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα φτάσω εκεί? Φυσικά. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να πάτε εκεί. Αν πάρετε το λεωφορείο νούμερο 1, διαρκεί περίπου μια μισή ώρα μέχρι το αεροδρόμιο. Αλλά το ειστήριο είναι το φθηνότερο. Αν πάρετε το λεωφορείο νούμερο 2, διαρκεί 50 λεπτά περίπου, επειδή είναι ένα λεωφορείο εξπρές. Ωστόσο, αναχωρεί κάθε μία ώρα και είναι λίγο πιο ακριβό. Μάλιστα. Και μεταξύ? Ναι. Υπάρχει μια πιάτσα ταξί μπροστά από αυτό το κέντρο πληροφοριών και διαρκεί περίπου μία ώρα. Αλλά θα είναι πολύ πιο ακριβό από τα λεωφορεία, επειδή χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο ταχεία κυκλοφορία και χρεώνουν παραπάνω για τι μεγάλε αποσκευέ. Α, δεν το περίμενα αυτό. Είναι πάρα πολύ ακριβό για μένα. Επί τη ευκαιρία, αγοράσατε τίποτα στο shopping plaza κατά τη διάρκεια τη παραμονή σα. Προσφέρουν δωρεάν υπηρεσία μεταφορά από το εμπορικό κέντρο στο αεροδρόμιο για πελάτε που έχουν κάνει αγορέ. Πω, πω, δεν το ήξερα αυτό. Δεν έχω κάνει κάποια αγορά ακόμα, αλλά θα αγόραζα σουβενίρ ούτω ή άλλω. Άρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτή. Ένα άντρα και μια γυναίκα μιλάνε για τη διαρρύθμιση τη αίθουσα συνεδριάσεων. Πώ ακριβώ θα τακτοποιήσουν τα τραπέζια. Α τακτοποιήσουμε τα τραπέζια για την αυριανή συνεδρίαση. Εντάξει. Να βάλουμε όλα τα τραπέζια στο κέντρο, έτσι ώστε όλοι να κάθονται γύρω-γύρω αντικρίζοντα ο ένα τον άλλον. Όχι. Πρώτα θα υπάρξει μια ομαδική συνεδρία, οπότε α χωρίσουμε τα τραπέζια σε τέσσερα τμήματα. Σε κάθε γκρουπ θα κάθονται τέσσερα άτομα. Οκ. Okay. Θα βάλω επίση και μερικά μπλοκ σημειώσεων και στυλό σε κάθε τραπέζι. Σε ευχαριστώ. Θα έχουμε και μια σύντομη εξήγηση με τη χρήση του προβολέα πριν από την έναρξη τη συνεδρίαση. Οπότε χρειαζόμαστε ένα προβολέα εδώ. Μάλιστα. Επίση θα χρησιμοποιήσουμε και έναν ασπροπίνακα, έτσι δεν είναι. Είναι εντάξει που τον έβαλα δίπλα στην οθόνη. Μμ. Mm, τι θα έλεγε να έβαζε τον ασπροπίνακα απέναντι από την οθόνη, α τον βάλουμε στο πίσω μέρο τη αίθουσα. Μάλιστα. Και θυμήσου να φέρει όλα τα πράγματα πίσω μετά τη συνεδρίαση. Βάλε τα τραπέζια μαζί ένα-δύο και τοποθέτησε τα σε τέσσερι σειρέ. Πώς ακριβώς θα τακτοποιήσουν τα τραπέζια? Ένας άντρα και μια γυναίκα μιλάνε για τη διαρρύθμιση της αίθουσα συνεδριάσεων. Πώς ακριβώς θα τακτοποιήσουν τα τραπέζια? Ας τακτοποιήσουμε τα τραπέζια για την αυριανή συνεδρίαση. Εντάξει. Να βάλουμε όλα τα τραπέζια στο κέντρο, έτσι ώστε όλοι να κάθονται γύρω-γύρω αντικρίζοντας ο ένας τον άλλον. Όχι. Πρώτα θα υπάρξει μια ομαδική συνεδρία, οπότε α χωρίσουμε τα τραπέζια σε τέσσερα τμήματα. Σε κάθε γκρουπ θα κάθονται τέσσερα άτομα. Οκ. Okay. Θα βάλω επίση και μερικά μπλοκ σημειώσεων και στυλό σε κάθε τραπέζι. Σε ευχαριστώ. Θα έχουμε και μια σύντομη εξήγηση με τη χρήση του προβολέα πριν από την έναρξη τη συνεδρίαση, οπότε χρειαζόμαστε ένα προβολέα εδώ. Μάλιστα. Επίση θα χρησιμοποιήσουμε και έναν σπροπίνακα, έτσι δεν είναι. Είναι εντάξει που τον έβαλα δίπλα στην οθόνη. Μ. Mm. Τι θα έλεγε να έβαζε τον ασπροπίνακα απέναντι από την οθόνη, α τον βάλουμε στο πίσω μέρο τη αίθουσα. Μάλιστα. Και θυμήσου να φέρει όλα τα πράγματα πίσω μετά τη συνεδρίαση. Βάλε τα τραπέζια μαζί ένα-δύο και τοποθέτησε τα σε τέσσερι σειρέ. Ένα άντρα και μια γυναίκα μιλάνε για αναλώσιμα γραφείου. Τι θα παραγγείλει ο άντρα, Πρέπει να ελέγχει τα αποθέματα των αναλουσίμων του γραφείου μα και να παραγγέλνει αυτά που χρειαζόμαστε μία φορά τον μήνα. Α τα ελέγξουμε μαζί αυτή τη φορά με αυτήν τη λίστα ελέγχου. Σα ευχαριστώ. Οπότε α ξεκινήσουμε με το χαρτί. Φαίνεται ότι έχει μείνει μόνο μία κούτα. 
Χρησιμοποιούμε πολύ χαρτί κάθε μέρα, οπότε ας παραγγείλουμε δύο ακόμα κούτες. Οκ. Okay. Ο εκτυπωτής έχει ξεμείνει από έγχρωμο μελάνι. Να παραγγείλουμε και από αυτό. Α, αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί δεν εκτυπώνουμε έγγραφα με χρώμα. Α, δεν εκτυπώνεται. Εντάξει, φαίνεται πως μερικοί μαρκαδόροι για ασπροπίνακα δεν έχουν μελάνι. Ναι, πρέπει να τους αλλάξουμε αυτούς. Λαμβάνουμε έκπτωση αν παραγγείλουμε πέντε μαρκαδόρους μαζί, οπότε ας κάνουμε αυτό. Οκ. Okay. Α, μπορούμε να παραγγείλουμε επίσης και ένα ποντίκι. Το ποντίκι μου αντιδράει λίγο αργά. Ίσως είναι αργό επειδή η μπαταρία του τελειώνει. Ας ελέγξουμε τα αποθέματα των μπαταριών και παραγγέλνουμε μερικές αν δεν έχουν μείνει πολλές. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τρεις μπαταρίες εδώ. Μπορείς να πάρεις τις δύο για το ποντίκι σου, αλλά αγόρεσε μια συσκευασία των έξι. Τι θα παραγγείλει ο άντρα. Ένα άντρα και μια γυναίκα μιλάνε για αναλώσιμα γραφείου. Τι θα παραγγείλει ο άντρα. Πρέπει να ελέγχει τα αποθέματα των αναλωσίμων του γραφείου μα και να παραγγέλνει αυτά που χρειαζόμαστε μία φορά τον μήνα. Α τα ελέγξουμε μαζί αυτή τη φορά με αυτήν τη λίστα ελέγχου. Σα ευχαριστώ. Οπότε α ξεκινήσουμε με το χαρτί. Φαίνεται ότι έχει μείνει μόνο μία κούτα. Χρησιμοποιούμε πολύ χαρτί κάθε μέρα, οπότε α παραγγείλουμε δύο ακόμα κούτε. Οκ. Okay. Ο εκτυπωτή έχει ξεμείνει από έγχρωμο μελάνι. Να παραγγείλουμε και από αυτό. Α, αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί δεν εκτυπώνουμε έγγραφα με χρώμα. Α, δεν εκτυπώνεται. Εντάξει. Φαίνεται πω μερικοί μαρκαδόροι για ασπροπίνακα δεν έχουν μελάνι. Ναι, πρέπει να του αλλάξουμε αυτού. Λαμβάνουμε έκπτωση αν παραγγείλουμε πέντε μαρκαδόρου μαζί. Οπότε α κάνουμε αυτό. Οκ. Okay. Α. Μπορούμε να παραγγείλουμε επίση και ένα ποντίκι. Το ποντίκι μου αντιδράει λίγο αργά. Ίσως είναι αργό επειδή η μπαταρία του τελειώνει. Α ελέγξουμε τα αποθέματα των μπαταριών και παραγγέλνουμε μερικέ αν δεν έχουν μείνει πολλέ. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τρει μπαταρίε εδώ. Μπορεί να πάρει τι δύο για το ποντίκι σου, αλλά αγόρεσε μια συσκευασία των έξι. Μισ χόμπι. Σερφάρω στο διαδίκτυο. I'm surfing the net. So, Σερφάρο is an English word, but we use it also in Greek. It's something that a lot of people, young people, are doing today. Πολλοί νέοι σήμερα σερφάρουν στο διαδίκτυο. A lot of young people today are surfing on the net. The next one is παίζω ένα μουσικό όργανο. Uh, I'm playing a musical instrument. You can ask someone, τι μουσικό όργανο παίζεις? What musical instrument are you playing? And the other can answer you, παίζω πιάνο, παίζω βιολί. I'm playing piano, I'm playing violin. Mm. Χορεύω στις dance. They are dancing traditional Greek dances, like Καλαματιανό, Πεντοζάλι. You can say that, okay, today let's go to dance. Σήμερα πάμε να χορέψουμε. Παίζω σκάκι, play chess. I'm actually playing chess and I love that. I will say to my friends, πάμε να παίξουμε ένα σκάκι. Let's go play chess. Sing a song, τραγουδώ ένα τραγούδι. And this is also something that Greek people like very much with dancing. So they are dancing and singing all the time. So you can see people on, in the streets walking and just, you know, a little bit singing like With a small voice, but um, anyway, they are still singing when walking. Τραγουδώ ένα τραγούδι. I'm singing a song. Fruits. Fruta. So, the first word is ananas. Pineapple. We don't have a lot of pineapples in Greece, but uh, we had different kind of fruits, actually. We had a lot of grapes, so stafilia. We have a lot of oranges, uh, portocalia. We had a lot of mandarins, so mandarinia. Pear, a lot of pearls, so uh, achlavia. Δεν έχουμε καθόλου ananades στην Ελλάδα. We don't have at all uh, pineapples in Greece. Peponi, melon. We love melon in Greece and we eat it very much during summer because it's very fresh. Να σου κόψω λίγο πεπόνι για να δροσιστείς. Do you want me to give you some melon to refresh yourself? Μήλο, apple. Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Uh, an apple a day keeps the doctor away. Φράουλα, strawberry. 
Μ' αρέσουν πάρα πολύ φράουλες. Uh, I love strawberries. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα milkshake με γεύση φράουλα. I love very much strawberry milkshakes. Πορτοκάλι. Orange. So in Greece we are using a lot uh, of uh, the orange peel and we use it to make some cakes. Χρησιμοποίησα τη φλούδα του πορτοκαλιού για να δώσω άρωμα στο cake. I used orange peel to give a particular aroma to my cake. Rooms, so δωμάτια. And let's find out the first word. Σαλόνι, living room. Σαλόνι, living room. The saloni, the living room, is a very particular uh, room in a Greek house. We can say, ah, τι όμορφο σαλόνι που έχεις, oh, what a wonderful living room you have. Τραπεζαρία, dining room. Τραπεζαρία, dining room. Θα φάμε στην τραπεζαρία. We will eat in the dining room. Κουζίνα, kitchen. Κουζίνα, kitchen. Περνάς πάρα πολλή ώρα στην κουζίνα. So you are spending a lot of time in, in the kitchen. Μπάνιο. Bathroom. Στο σπίτι μου έχουμε δύο μπάνια. In my house, house we have two bathrooms. In Greece we have in general two bathrooms. One for guests and one for family. The bathroom for guests um, is always very clean and um, very proper and the bathroom for the family it's uh, in general the opposite so with a lot of things hypnodomatio bedroom hypnodomatio is the room where you are sleeping yes in greek houses we have also hypnodomatia to agapimeno mou domatio se ena spiti ine to hypnodomatio my preferable room uh, in a house is the bedroom. Yeah, it's a little bit a cliche, but uh, I think that uh, Greek people uh, appreciate very much the bedrooms and they are taking also some um, uh, nap during the day. Um, normally um, between two until five. And this period we call it Ores Kinis Isichias. Months of the year. Imines to Chronu. Septembrios, September. It's the date of my, the month of my birth. So, γεννήθηκα το Σεπτέμβριο. I was born on September. Ιούνιος, June. June. I think June is the best month in Greece. It's hot, but it's not too hot. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλό καιρό τον Ιούνιο. In Greece, we have very good weather during June. Δεκέμβριος, December. On 31 of December, I play cards. So this is also something that we do a lot in Greece. Στις 31 Δεκεμβρίου, θα παίξουμε χαρτιά. During 31 of December, are we gonna play cards? Ιανουάριος, January. In January, <laughs> we are staying at home, maybe. It's very cold. Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, κάθομαι πολύ στο σπίτι. During the month of January, I stay a lot at home. Octobrios, October. Octo in Greek means eight, so Octobrios. During October, I was still going to the sea. Until October, you can go and swim in the sea. So, τον Οκτώβρη έκανα μπάνια στη θάλασσα. In October, I was swimming in the sea. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. Would you like to dance? Θα θέλετε να χορέψετε. Θα θέλετε να χορέψετε. You look great. Φαίνεστε μια χαρά. Φαίνεστε μια χαρά. Can you come back later? Μπορείτε να γυρίσετε αργότερα. Μπορείτε να γυρίσετε αργότερα. Sorry, we're completely booked. Συγγνώμη, είμαστε κλεισμένοι. Συγγνώμη, είμαστε κλεισμένοι. We'll give you a call. 
Θα σας τηλεφωνήσουμε. Θα σας τηλεφωνήσουμε. I'll leave it up to you. Το αφήνω σε εσάς. Το αφήνω σε εσάς. Is the water too cold? Είναι πολύ κρύο το νερό. Είναι πολύ κρύο το νερό. Is this your first time with us? Είναι η πρώτη φορά σας εδώ. Είναι η πρώτη φορά σας εδώ. Do you like it? Σας αρέσει. Σας αρέσει. It looks great. Φαίνεται πολύ καλό. Φαίνεται πολύ καλό. I have no money. Δεν έχω χρήματα. Δεν έχω χρήματα. I want to go here. Θέλω να πάω εδώ. Θέλω να πάω εδώ. I'm looking for this place. Ψάχνω αυτό το μέρος. Ψάχνω αυτό το μέρος. It takes three to five business days. Κάνει τρεις με πέντε εργάσιμες. Κάνει τρεις με πέντε εργάσιμες. Could I have a statement, please? Μπορώ να έχω μια δήλωση, παρακαλώ. Μπορώ να έχω μια δήλωση, παρακαλώ. I'd like to exchange money. Θα ήθελα να αλλάξω τα χρήματα. Θα ήθελα να αλλάξω τα χρήματα. I'd like to make a withdrawal. Θα ήθελα να κάνω μια ανάληψη. Θα ήθελα να κάνω μια ανάληψη. I'd like to make a deposit. Θα ήθελα να κάνω μια κατάθεση. Θα ήθελα να κάνω μια κατάθεση. Sign here, please. Υπογράψτε εδώ, παρακαλώ. Υπογράψτε εδώ, παρακαλώ. Go back. Πηγαίνετε πίσω. Πηγαίνετε πίσω. Are there any annual charges with this account? Υπάρχουν ετήσιες χρεώσεις με αυτό το λογαριασμό. Υπάρχουν ετήσιες χρεώσεις με αυτό το λογαριασμό. I'd like to open an account. Θα ήθελα να ανοίξω ένα λογαριασμό. Θα ήθελα να ανοίξω ένα λογαριασμό. Does this hurt? Σας πονάει αυτό. Σας πονάει αυτό. I have a cough. Έχω βήχα. Έχω βήχα. I have a stomach ache. Έχω στομαχόπονο. Έχω στομαχόπονο. I have a headache. Έχω πονοκέφαλο. Έχω πονοκέφαλο. I have a fever. Έχω πυρετό. Έχω πυρετό. It's already full. Είναι ήδη γεμάτο. Είναι ήδη γεμάτο. About two weeks. Περίπου δύο εβδομάδες. Περίπου δύο εβδομάδες. Is there something wrong? Συμβαίνει κάτι. Συμβαίνει κάτι. I'm here to visit family. Ήρθα να επισκεφθώ την οικογένεια. Ήρθα να επισκεφθώ την οικογένεια. I'm here on business. Είμαι εδώ για μια δουλειά. Είμαι εδώ για μια δουλειά. I'll stay at the Central Hotel. Θα μείνω στο Central Hotel. 
Caminos do Central Hotel. Have you ever been here before? Έχετε ξανά έρθει εδώ. Έχετε ξανά έρθει εδώ. It will snow on Friday. Θα χιονίσει την Παρασκευή. Θα χιονίσει την Παρασκευή. Tomorrow will be sunny. Αύριο θα έχει ηλιοφάνεια. Αύριο θα έχει ηλιοφάνεια. Tomorrow will be sunny with showers. Αύριο θα έχει ηλιοφάνεια με βροχές. Αύριο θα έχει ηλιοφάνεια με βροχές. What's the temperature? Τι θερμοκρασία έχουμε? Τι θερμοκρασία έχουμε? Is it hot in the summer? Έχει ζέστη το καλοκαίρι. Έχει ζέστη το καλοκαίρι. What's the weather like in winter? Πώς είναι ο καιρός το χειμώνα? Πώς είναι ο καιρός το χειμώνα? There will be heavy rain in the evening. Θα βρέξει πολύ το απόγευμα. Θα βρέξει πολύ το απόγευμα. There will be thunderstorms in the afternoon. Θα έχουμε καταιγίδα το απόγευμα. Θα έχουμε καταιγίδα το απόγευμα. A storm is coming. Έρχεται καταιγίδα. Έρχεται καταιγίδα. It will rain in the afternoon. Θα βρέξει σήμερα το απόγευμα. Θα βρέξει σήμερα το απόγευμα. What bad weather. Τι άσχημος καιρός. Τι άσχημος καιρός. It's been raining all day. Έβρεχε όλη μέρα. Έβρεχε όλη μέρα. It's a beautiful day. Είναι μια όμορφη μέρα. Είναι μια όμορφη μέρα. So, what's new? Τι νέα? Τι νέα? Where did you go today? Πού πήγατε σήμερα? Πού πήγατε σήμερα? Want to speak real Greek from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at greekpod101.com. I'm sorry. Signomi. Signomi. Don't worry. Mina nisichis. Mina nisichis. It's okay. Then pirazi. Then pirazi. Please. Parakalo. Parakalo. Please forgive me. Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με. Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με. I really appreciate it. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Thank you. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. You're welcome. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Make yourself at home. Σαν στο σπίτι σου. Σαν στο σπίτι σου. Hello. Γεια. Yeah. Γεια. Yeah. Good morning. Καλημέρα. Καλημέρα. Goodbye. Adio. Adio. Long time no see. Χρόνια και ζαμάνια. Χρόνια και ζαμάνια. Good evening. 
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Sorry to keep you waiting. Με συγχωρείς για την καθυστέρηση. Με συγχωρείς για την καθυστέρηση. Wait a moment. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Hello? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Nice to meet you. Χαίρο πολύ. Χαίρο πολύ. How are you? Τι κάνεις? Τι κάνεις? I'm good. Είμαι καλά. Είμαι καλά. What time is it? Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Awesome. Φοβερό. Φοβερό. Delicious. Νόστιμο. Νόστιμο. I like it. Μου αρέσει. Μου αρέσει. I don't like it. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Help. Βοήθεια. Βοήθεια. Really? Αλήθεια. Αλήθεια. Slower, please. Πιο αργά, παρακαλώ. Πιο αργά, παρακαλώ. I don't understand. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Once again, please. Μια φορά ακόμα, παρακαλώ. Μια φορά ακόμα, παρακαλώ. It's difficult. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. How have you been? Πώς πας? Πώς πας? This is for you. Αυτό είναι για σένα. Αυτό είναι για σένα. What's your phone number? Ποιο είναι το τηλέφωνο σου? Ποιο είναι το τηλέφωνο σου? How old are you? Πόσο χρονών είσαι? Πόσο χρονών είσαι? Where are you from? Από πού είσαι? Από πού είσαι? What is it? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? It takes about 30 minutes by train. Με τρένο είναι γύρω στα 30 λεπτά. Με τρένο είναι γύρω στα 30 λεπτά. I want a bottle of water. Θέλω ένα μπουκάλι νερό. Θέλω ένα μπουκάλι νερό. I live in Los Angeles. Ζω στο Los Angeles. Ζω στο Los Angeles. I've changed. Άλλαξα. Άλλαξα. I won't do it again. Δεν θα το ξανακάνω. Δεν θα το ξανακάνω. This weekend I'm going to the movies. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάω σινεμά. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάω σινεμά. What are you doing this weekend? Τι κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο? Τι κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο? I'll have time next week. Θα έχω χρόνο την επόμενη εβδομάδα. Θα έχω χρόνο την επόμενη εβδομάδα. I'm busy this week. Είμαι απασχολημένος αυτή την εβδομάδα. 
Είμαι απασχολημένος αυτή την εβδομάδα. Ready to start? Έτοιμος? Έτοιμος? You're handsome. Είστε όμορφος. Είστε όμορφος. I love you. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. I'm having a great time. Περνάω ωραία. Περνάω ωραία. Where do you want to go? Πού θέλετε να πάτε? Πού θέλετε να πάτε? Hi everybody, Stefania here. Welcome to Ask a Teacher, where I'll answer some of your most common Greek questions. The question for this lesson is, when do you use yota, ita, ypsilon, epsilon yota, omicron yota, and ypsilon yota? At the very beginning, the proper spelling of Greek words is something that has to be learned and memorized in the same way that you learned how to spell words in your own language. You need exposure and lots of practice. For example, in English, you memorize that it is tree and not tree, and it's t and not t. In Greek, though, things become somewhat easier as you gain knowledge of declensions and conjugations, especially when that e sound is at the end of an inflected word. Let's get into more detail. First, let's see what you have to know if that e sound is at the end of a word. Inflected words in Greek, such as articles, nouns, adjectives, and verbs, usually follow specific ending patterns when inflected. If you know the patterns, then the E sound at the end of such words is predictable. Here are a few generally safe rules. Number one, the plural forms of masculine and feminine os ending nouns, as well as masculine os ending adjectives and pronouns, will end in omicron yota. For example, ipsifi katametrode apo tine pitropi means the votes are being counted by the committee. Number two, words that end in ita are mainly feminine nouns and pronouns in the singular form and the plural form of neuter os ending nouns. Number three, words that end in iota are usually neuter nouns. For example, to skilis kavilakus ton kipo means the dog is digging up holes in the garden. Number four, The verb forms that have an E sound in the ending will be spelled with epsilon yota. The verb pliro, to fulfill, however, is an exception, as its E endings are spelled with omicron yota. Following up, what about epsilon and epsilon yota? The double vowel combination epsilon yota is very rare, and it's not something you'll find at the end of a word. It's only used in the word eos, meaning sun, and its derivatives. For example, Ikos, of or related to a son. Iothesia or iothetisi, adoption. Iotheto, to adopt. And iothetimenos, iothetimeni, iothetimeno, adopted. As for the words that have an epsilon in the ending that is not part of the u, av, or ev sounds, they are also not that many, so they can be easily learned. The most common ones are the is ending adjectives like vathis, deep, varis, heavy or strong. Ελαφρύς, light, ευθύς, straight, μακρύς, long, παχύς, thick or fat, and πολύς, much or many, among others. Some nouns like asti, city, βράδυ, night, μυς, muscle, δάκρυ, tear, δίχτυ, net, ισχύς, force, οξύ, acid, and στάχυ, cob. Some adverbs like αντίκρυ or κατάντικρυ, opposite, μεταξύ, between, αναμεταξύ, among, and πολύ, very, or too much, or a lot. The pronoun εσύ, you. And finally, some foreign names like Sisi, Freddy, Vicky, and so on. Here are some sample sentences using words that are spelled with Y. Το βράδυ κάνει κρύο. At night, it's cold. Ο καφές είναι πολύ βαρύς. The coffee is very strong. Finally, what if the E sound is not at the end of a word? In that case, you need to focus on the root or the roots of compound words, because the root might remind you of words you already know. For example, if you know how to spell ipsos, height, 
then all the words that begin with ipsos will be spelled with ypsilon at the beginning. For example, ipsometro, altitude, ipsilos, tall or high, ipsipedo, high land, ipsoma, elevation, ipsono, to raise, etc. Here are some sample sentences. Το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. The village is located at an altitude of 2,000 meters. Μη μου υψώνεις τη φωνή. Don't you raise your voice at me. However, there will always be times that you will simply have no idea how to correctly spell a word you hear. Memorization will always be part of the learning process. It's just something that you shouldn't get too frustrated about. Write as much and as best as you can without feeling ashamed, even when you know you might be making a lot of mistakes. With enough time, practice and study, you can and will perfect your spelling. How was the lesson? Pretty interesting, right? Do you have any more questions? Leave them in the comments below and I'll try to answer them. Yahara! Hi everybody, Stefania here. Welcome to Ask a Teacher where I'll answer some of your most common Greek questions. The question for this lesson is, when do you keep the final ni of a word? Many students get confused when they see some Greek words that end in ni, sometimes omitting that final ni. For example, then and the, not. Mean and me, don't. Din and ti, the, and so on. So they ask me why this happens. I will explain the rule behind this in hopes that it will help all of you puzzled learners of Greek. Let's go into more detail. First, let's see what does the final ni rule say and which words get affected by it. The rule says that the feminine words din, the or her, stin, to the, aftin, her, and the particles then and mean keep that final ni when the next word begins either with a vowel or the consonants kappa, pi, taf, xi, psi, or the double consonant combinations b, d, g, c, and z. In any other case, they lose it. Min also loses its final ni before a punctuation mark or a scholarly participle in some standard expressions. For example, mi, don't, and horos mi kapnizondon, non-smoking area. The masculine words ton, the, or him, ston, to, in, or, at the, Enan, one, afton, him, and the adverb san, as or like, always keep that final ni. This rule applies to written speech only. In oral speech, many Greeks assimilate the final ni with the next word's initial letter, so ni is often not heard. Check out our assimilation videos in the Ultimate Greek Pronunciation Guide series on GreekPod101.com. Here are some sample sentences. Αυτόν δεν τον ξέρω. I don't know him. Χρησιμοποιώ τη σκούπα. I use the broom. Following up, let's see why we keep the final knee in some words. The reason is simple. If we were to remove the final knee from the masculine words τον, στον, αυτόν and έναν, they could be confused for neuter words especially when they define a noun whose gender we are not sure of. So, when we would see somewhere written toneo, without knowing the context, we wouldn't be sure if it's a neuter adjective, meaning the new, or a masculine noun in the accusative case, meaning toneo, the young man. Here are some more sample sentences. Ξέρεις τον νέο υπάλληλο. Do you know the new employee? Διαλέγω αυτόν και εκείνον. I choose him and him. Finally, there is one case where the current rule creates some uncertainty. By allowing us to write the, not, there might be cases where this negative particle might be mistaken for the conjunction the, roughly meaning however. For example, ο δάσκαλος μιλούσε, οι μαθητές δε γελούσαν. The teacher was talking, the students, however, were laughing. If the conjunction δε would be mistaken for the verb's negation when reading, then the meaning would be different. 
the teacher was talking, the students weren't laughing. The problem is in written speech only, because in oral speech, the intonation helps make the distinction. This issue has created a lot of controversy among teachers, editors and linguists, leaving students and other people confused. So some Greeks write then, always, while others follow the existing rule. I personally choose to always write then to avoid any confusion. Here are some sample sentences. Πρώτα γίνεται η συνέντευξη, κατόπιν δε γίνεται εξέταση. First, there's the interview. Later on, however, there's an examination. Δεν ξέρω τι να κάνω. I don't know what to do. Tip. If you have trouble remembering the rules consonant letters, here's a cheat phrase that will help you remember them. Τσάι στην κατάψυξη και ένα μπουλτόκ στο τζιπ. Meaning, tea in the freezer and a bulldog in the jeep. I know it sounds ridiculous, but I hope this cheap phrase will help. How was the lesson? Pretty interesting, right? Do you have any more questions? If you can come up with any other cheat ideas, let me know in the comments. Yahara! In this video, you learn 20 of the most common words and phrases in Greek. Hi everybody, my name is Stefania. Welcome to the 800 core Greek words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Greek. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at greekbot101.com. Click the link in the description to access more example sentences create your own flashcard deck, and finally master Greek. Okay, let's get started. First is ya. Hello. Ya. Ya. Hello. Ya sas. Ti kanete? Hello, how are you? Ya sas. Ti kanete? Signomi. Excuse me. Signomi. Signomi. Excuse me. Συγγνώμη, κάθεστε στη θέση μου. Excuse me, you are sitting on my seat. Συγγνώμη, κάθεστε στη θέση μου. Συγγνώμη, I'm sorry. Συγγνώμη, συγγνώμη, I'm sorry. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. I'm sorry, I didn't mean to. Συγγνώμη. Δεν το ήθελα. Καληνύχτα. Good night. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Good night. Καληνύχτα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Good night and thank you very much. Καληνύχτα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρο πολύ. Nice to meet you. Χαίρο πολύ. Χαίρο πολύ. Nice to meet you. Με λένε Γιάννη. Χαίρο πολύ. My name is John. Nice to meet you. Με λένε Γιάννη. Χαίρο πολύ. Τι κάνεις? How are you? Τι κάνεις? Τι κάνεις? How are you? Γεια σου, Μαρία. Τι κάνεις? Hello, Maria. How are you? Γεια σου, Μαρία. Τι κάνεις? Ναι. Yes. Ναι. Ναι. Yes. Ναι. Σωστό είναι. Yes, that's correct. Ναι. Σωστό είναι. Όχι. No. Όχι. Όχι. No. Όχι, δεν το θέλω. No, I don't want it. Όχι. Δεν το θέλω. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Thank you. 
Κατάλαβα. Ευχαριστώ. I understood. Thank you. Κατάλαβα. Ευχαριστώ. Είμαι. I am. Είμαι. Είμαι. I am. Είμαι η Λίζα. I am Lisa. Είμαι η Λίζα. Αντίο. Goodbye. Αντίο. Αντίο. Goodbye. Λίγο πριν χωριστούν, τη είπε αντίο. Just before separating, he said goodbye to her. Λίγο πριν χωριστούν, τη είπε αντίο. Κακός. Bad. Κακός. Κακός. Bad. Αυτός ο άντρας είναι κακός. This man is bad. Αυτός ο άντρας είναι κακός. Καλός. Good. Καλός. Καλός. Good. Έχει καλό καιρό σήμερα. The weather is good today. Έχει καλό καιρό σήμερα. Όμορφος. Pretty. Όμορφος. Όμορφος. Pretty. Είσαι πολύ όμορφος. You are very pretty. Είσαι πολύ όμορφος. Άσχημος. Ugly. Άσχημος. Άσχημος. Ugly. Αυτός είναι ένας πολύ άσχημος σκύλος. That is a very ugly dog. Αυτός είναι ένας πολύ άσχημος σκύλος. Εύκολος. Easy. Εύκολος. Εύκολος. Easy. Ο χασαποσέρβικος είναι ένας εύκολος ελληνικός χορός. The χασαποσέρβικος is an easy Greek dance. Ο χασαποσέρβικος είναι ένας εύκολος ελληνικός χορός. Δύσκολος. Difficult. Δύσκολος. Δύσκολος. Difficult. Τα αγγλικά είναι δύσκολα. English is difficult. Τα αγγλικά είναι δύσκολα. Κοντινός. Nearby. Κοντινός. Κοντινός. Nearby. Πήγε στο κοντινό φαρμακείο. He went to the nearby pharmacy. Πήγε στο κοντινό φαρμακείο. Μακρινός. Far away. Μακρινός. Μακρινός. Far away. Βρίσκεται σε ένα μακρινό μέρος. She's in a far away place. Βρίσκεται σε ένα μακρινό μέρος. Μικρός. Small. Μικρός. Μικρός. Small. Αυτό το πουλόβερ είναι πολύ μικρό. This sweater is too small. Αυτό το πουλόβερ είναι πολύ μικρό. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at GreekPod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Yahara! Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. A table for five. Ένα τραπέζι για πέντε. Ένα τραπέζι για πέντε. Absolutely. Βεβαίως. Βεβαίως. All right. 
εντάξει, εντάξει. Are you all right? Είσαι καλά, είσαι καλά. Are you on Facebook? Έχεις Facebook. Έχεις Facebook. Awesome. Φοβερό. Φοβερό. Bye. Γεια. Γεια. Bye-bye. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Can I borrow this? Μπορώ να δανειστώ αυτό. Μπορώ να δανειστώ αυτό. Can I have a bag, please? Μπορώ να έχω μια τσάντα, παρακαλώ. Μπορώ να έχω μια τσάντα, παρακαλώ. Can I have a receipt, please? Μπορώ να έχω απόδειξη, παρακαλώ. Μπορώ να έχω απόδειξη, παρακαλώ. Can I sit here? Μπορώ να καθίσω εδώ. Μπορώ να καθίσω εδώ. Can I try it on? Μπορώ να το δοκιμάσω. Μπορώ να το δοκιμάσω. Can you download this file? Μπορείς να κατεβάσεις αυτό το αρχείο. Μπορείς να κατεβάσεις αυτό το αρχείο. Check. Τον λογαριασμό. Τον λογαριασμό. Congratulations. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Could I have your attention, please? Θα μπορούσα να έχω την προσοχή σας, παρακαλώ. Θα μπορούσα να έχω την προσοχή σας, παρακαλώ. Delicious. Nostimo. Nostimo. Do you need anything? Χρειάζεστε κάτι. Χρειάζεστε κάτι. Do you speak English? Μιλάτε αγγλικά. Μιλάτε αγγλικά. Do you understand? Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις. Does this bus go to? Αυτό το λεωφορείο πηγαίνει. Αυτό το λεωφορείο πηγαίνει. Don't do it. Μην το κάνεις. Μην το κάνεις. Don't mention it. Τίποτα. Τίποτα. Don't worry. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Everything is great. Όλα είναι υπέροχα. Όλα είναι υπέροχα. Excuse me, do you know where the is? Συγγνώμη, ξέρετε που είναι. Συγγνώμη, ξέρετε που είναι. Excuse me. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Go straight ahead. Πηγαίνετε ευθεία. Πηγαίνετε ευθεία. Good afternoon. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Good evening. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Good morning. Καλημέρα. Καλημέρα. Good night. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Goodbye. Αντίο. Αντίο. Happy birthday. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Hello. 
Ja. Ja. Help. Voifia. Voifia. Hi. Ja. Ja. Hold on. Perimenete. Perimenete. How are you? Tikanis. Tikanis. How do I get to the? Pos borona pao. Pos borona pao. How do you do? Tikanete. Tikanete. How do you pronounce this? Πώς προφέρετε αυτό? Πώς προφέρετε αυτό? How have you been? Πώς πας? Πώς πας? How is it? Πώς είναι? Πώς είναι? How is your mother? Πώς είναι η μητέρα σου? Πώς είναι η μητέρα σου? How long will you stay? Πόσο καιρό θα κάτσεις? Πόσο καιρό θα κάτσεις? How many people are there in your family? Πόσα άτομα είστε στην οικογένειά σου? Πόσα άτομα είστε στην οικογένειά σου? How much is it to... Πόσο κάνει για... Πόσο κάνει για... How much is this? Πόσο κάνει αυτό? Πόσο κάνει αυτό? How much? Πόσο? Πόσο? How old are you? Πόσο χρονών είσαι? Πόσο χρονών είσαι? How is your day? Πώς ήταν η μέρα σου? Πώς ήταν η μέρα σου? How's the weather? Πώς είναι ο καιρός? Πώς είναι ο καιρός? Hurry up! Βιάσου! Βιάσου! I don't like it. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. I don't understand. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. I like it. Μου αρέσει. Μου αρέσει. I live in. Ζω. Ζω. I lost my phone. Έχασα το τηλέφωνο μου. Έχασα το τηλέφωνο μου. I need. Χρειάζομαι ποσοστά. Χρειάζομαι ποσοστά. I need to go to the. Πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω. I understand. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. I'd like this. Αυτό θα ήθελα. Αυτό θα ήθελα. I'll have this. Θα πάρω αυτό. Θα πάρω αυτό. I'll have time next week. Θα έχω χρόνο την επόμενη εβδομάδα. Θα έχω χρόνο την επόμενη εβδομάδα. I'm. Είμαι ο ή όνομα. Είμαι ο ή όνομα. I'm allergic to shrimp. Έχω αλλεργία στις γαρίδες. Έχω αλλεργία στις γαρίδες. I'm at home. Είμαι στο σπίτι. Είμαι στο σπίτι. 
I'm busy this week. Είμαι απασχολημένος αυτή την εβδομάδα. Είμαι απασχολημένος αυτή την εβδομάδα. I'm fine. Είμαι καλά. Είμαι καλά. I'm from. Είμαι από. Είμαι από. I'm full. Χόρτασα. Χόρτασα. I'm good. Είμαι καλά. Είμαι καλά. I'm hungry. Πεινάω. Πεινάω. I'm looking forward to working with you. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας. I'm sorry I'm late. Συγγνώμη που άργησα. Συγγνώμη που άργησα. I'm sorry. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Is that it? Αυτό είναι. Αυτό είναι. Is that far from here? Είναι μακριά από εδώ. Είναι μακριά από εδώ. Is there a near here? Υπάρχει εδώ κοντά. Υπάρχει εδώ κοντά. It was nice to meet you. Χάρηκα για τη γνωριμία. Χάρηκα για τη γνωριμία. It's difficult. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. It's okay. Εντάξει. Εντάξει. It's really good. Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. It's sunny. Έχει ήλιο. Έχει ήλιο. It's true. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. I've heard a lot about you. Έχω ακούσει πολλά για εσάς. Έχω ακούσει πολλά για εσάς. Just a minute, please. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Long time no see. Χρόνια και ζαμάνια. Χρόνια και ζαμάνια. Make yourself at home. Σαν στο σπίτι σου. Σαν στο σπίτι σου. May I help you? Μπορώ να σας βοηθήσω. Μπορώ να σας βοηθήσω. May I sit here? Μπορώ να καθίσω εδώ. Μπορώ να καθίσω εδώ. My mother is well. Η μητέρα μου είναι καλά. Η μητέρα μου είναι καλά. My name is. Το όνομά μου είναι. Το όνομά μου είναι. Nice to meet you. Χαίρο πολύ. Χαίρο πολύ. No problem. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. No. Όχι. Όχι. Of course not. Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Of course. Φυσικά. Φυσικά. Once again, please. Μια φορά ακόμα, παρακαλώ. Μια φορά ακόμα, παρακαλώ. Please forgive me. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. 
Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με. Please have a seat. Παρακαλώ καθίστε. Παρακαλώ καθίστε. Please write it down. Παρακαλώ σημειώστε το. Παρακαλώ σημειώστε το. Please. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Really? Αλήθεια. Αλήθεια. Same for me. Το ίδιο και για εμένα. Το ίδιο και για εμένα. Shut up. Σκάσε. Σκάσε. Slower, please. Πιο αργά, παρακαλώ. Πιο αργά, παρακαλώ. So, what's new? Τι νέα? Τι νέα? Sorry to keep you waiting. Με συγχωρείς για την καθυστέρηση. Με συγχωρείς για την καθυστέρηση. Sounds great. Ακούγεται υπέροχο. Ακούγεται υπέροχο. Stop here, please. Σταματήστε εδώ, παρακαλώ. Σταματήστε εδώ, παρακαλώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Thanks. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. That jacket looks nice on you. Αυτό το σακάκι φαίνεται ωραίο επάνω σου. Αυτό το σακάκι φαίνεται ωραίο επάνω σου. This is for you. Αυτό είναι για σένα. Αυτό είναι για σένα. This weekend I'm going to the movies. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάω σινεμά. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάω σινεμά. Welcome. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. We're meeting someone. Θα συναντήσουμε κάποιον. Θα συναντήσουμε κάποιον. What are you doing here? Τι κάνεις εδώ? Τι κάνεις εδώ? What are you doing this weekend? Τι κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο? Τι κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο? What are you doing? Τι κάνεις? Τι κάνεις? What do you do? Με τι ασχολείστε? Με τι ασχολείστε? What do you feel like eating? Τι θα ήθελες να φας? Τι θα ήθελες να φας? What do you recommend? Τι προτείνετε? Τι προτείνετε? What do you want? Τι θέλεις? Τι θέλεις? What happened? Τι συνέβη? Τι συνέβη? What time does it open? Τι ώρα ανοίγει? Τι ώρα ανοίγει? What time is it? Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? What would you like to drink? Τι θα θέλετε να πιείτε? Τι θα θέλετε να πιείτε? What's for dinner? Τι υπάρχει για βραδινό? Τι υπάρχει για βραδινό? What's the next stop? Ποια είναι η επόμενη στάση? Ποια είναι η επόμενη στάση? What's the temperature? 
Τι θερμοκρασία έχουμε? Τι θερμοκρασία έχουμε? What's this? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? What's wrong? Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? What's your favorite website? Ποιο είναι το αγαπημένο σας site? Ποιο είναι το αγαπημένο σας site? What's your name? Πώς σε λένε? Πώς σε λένε? When is your birthday? Πότε είναι τα γενεθλιά σας? Πότε είναι τα γενεθλιά σας? When will the plane leave? Πότε θα φύγει το αεροπλάνο? Πότε θα φύγει το αεροπλάνο? Where are we going? Πού πηγαίνουμε? Πού πηγαίνουμε? Where are you from? Από πού είσαι? Από πού είσαι? Where do you live? Πού ζεις? Πού ζεις? Where do you work? Πού δουλεύετε? Πού δουλεύετε? Where is it? Πού είναι? Πού είναι? Where is the? Πού είναι? Πού είναι? Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.